ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி பல விதமான டவுட்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஃபெஸ்டிவலுக்கு வித்தியாச வித்தியாசமாக நீங்கள் கேட்ட டவுட்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நிறைய டிஷஸ் எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ அந்த சந்தோஷத்தோட இந்த லீவையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே காந்தி ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நீங்கள் கேட்குற எல்லா டவுட்ஸ்க்கும் பதில் சொல்றதுக்காக ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் சோ வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் மட்டும் இல்ல லாங் வீக்கெண்ட்னே சொல்லலாம் எல்லாரும் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இன்னைக்கு காந்தி ஜெயந்தி லீவையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இன்னைக்கு சமைச்சு சாப்பிடறதுக்கு அந்த வித்தியாசமான ரெசிபி சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா சொல்றேன் அனைவருக்கும் காந்தி ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து காந்தி வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துட்டாரு ஸோ அவர் ரொம்ப பிடிச்ச உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸு தால் ஃப்ரை அண்ட் சப்பாத்தி முள்ளங்கி இருக்கு இல்லையா முள்ளங்கி அண்டு பம்கின் பம்கின் தென் வந்துட்டு வெள்ளை பூசணிக்காய் அண்டு இது கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி காய்கறிகளை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் இது போக வந்துட்டு ஸ்வீட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பசும்பாலில் செஞ்ச ஸ்வீட்டு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ருக்காரு தென் வந்து மொரோவர் எங்கே போனாலும் இந்திய பா ஸோ அதாவது ஃப்ரெஷ் சூ ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் வந்து நிறையா எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இதுதான் அவரோட ரொம்ப பிடிச்ச உணவுகள் அதிலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப போரிங்காக இல்லாமல் சம்திங் புதுசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது ஒரு கத்திரிக்காய் அதாவது அவர் கத்திரிக்காய் வந்து நார்மலாக வேக வச்சு அப்படியே சாப்பிடுவார் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபியை நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரெசிபி கத்திரிக்காய் வந்து எப்படி கிறிஸ்பியாக ஃப்ரிட்டஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரிட்டஸ்னால் வந்து பஜ்ஜி மாதிரி அது வந்து நா நார்மலாக வந்து சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் பண்ணி கொஞ்சம் நம்ம சவுத் இண்டியன் ஸ்பைசஸ் டாஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கத்திரிக்காவை ஃபஸ்ட்டு வந்து கத்திரிக்காவை கட் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக வந்து ஒரு கோ லைட்டாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு லைட்டாக ஒரு பிளான்ச் அதாவது ஒரு சுடு தண்ணியில் போட்டோடனே உடனே எடுத்துடணும் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சொனங்கிடும் மேலே இருக்க ஸ்கின் எல்லாமே சொனங்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக போட்டோடனே அதாவது கட் பண்ணிக்கிங்க நீள் நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு சுடு தண்ணியில் போட்டோடனே எடுத்துடுங்க எடுத்து தனியாக வந்து அதில் சால்ட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பவுலில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சமாக மைதா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஆர் குக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திக் ஆகும் அது ஆக்சுவலாக நார்மல் பேட்டர் போடுறத விட கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தொழிச்சிட்டு கொஞ்சம் டைலூட்டடாக வச்சுட்டு நம்ம பஜ்ஜி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் அதை அந்த பெப்பரை மேரினேட் பண்ண கத்திரிக்காவை அதில் போட்டு ஃப்ரிட்டஸ் வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட்டில் வச்சுட்டு கரெக்டான கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர் ஆகிடும் ஸோ அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேலே வந்து வெறும் பிளைனாக இல்லாமல் இருக்கிறக்காக கொஞ்சமாக வந்து கார்லிக்கு கொஞ்சம் வந்து சாப்பிடு ஆனியனு வெங்காய தாள் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் வந்து பெப்பர் அண்டு கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை டாஸ் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள கத்திரிக்காய் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மசாலா கசாலா எல்லாமே பஞ்சாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை ஓகே கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் டச் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கேட்கும் போதே சாப்பிடணுன்ற டெம்டிங் ஃபீல் வருது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 லவ் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ உங்கள் லைனில் லைட்டாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு நீங்கள் லைனே கட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது சிக்னல் இருக்க இடத்துலேருந்து கால் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி தெளிவாக எங்களுக்கு புரியும் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ
ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ரெசிபி இன்னைக்கு தேவைப்படுது சார் பிரியாணி எப்படி சமைக்கிறதுன்னு சொல்லி தரணுமா சொல்லி கொடுத்தர நோட் பண்ணிக்கங்க பிரியாணி பிரியாணி வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு ரெசிபி சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக வந்துட்டு வீட்டில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஜீரா சம்பா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நார்மல் ரைஸ் வந்துட்டு பொன்னி ரைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பொன்னி ரைஸோட இதை வச்சே வந்து மட்டன் பிரியாணி டக்குன்னு குயிக்காக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பிரியாணினாலே ரைஸ் தான் மேட்ரு ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு சில பேர் பிரியாணி ட்ரை பண்ணணும் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் பிரியாணிக்கு ஸ்பெஷல் வந்து ஃப்ளேவர் ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ருசியாக சாப்பிடணும் ரொம்ப பார்க்குற கலர்ஃபுல்லாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க வேணால் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் ஜீரக சம்பா அந்த மாதிரி ரைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறத வச்சு டக்கு டக்குன்னு எப்படி பண்ணுறதுன்றது நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க ஒரு கப் வந்து வெங்காயம் எடுத்துக்கங்க அதே அளவுக்கு தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க தென் வந்து நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க தென் நான் அப்புறம் வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வீட்லேயே இருக்கும் ஸோ அதை லைட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல் வந்து ராவா இருக்கு ராவா மட்டும் மாறணும் ரொம்ப டார்க்காக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஸ்மெல் வந்து டாமினேட் ஆகிடும் கொஞ்சம் புகஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிக்கங்க பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் ஆயில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கரண்டி ஊற்றுங்க அதே அளவுக்கு கொஞ்சம் கீ இருந்தால் கீ யூஸ் பண்ணிக்கங்க இல்லைனா நார்மல் ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுட்டு ரெண்டு கிராமு போடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சோம்பு தென் வந்து பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு நல்லா சா வ வதக்கிடுங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் வதக்கணும் நல்லா பொன்னிறம் அதாவது நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வதக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் பட்டை கிராம்பு பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த பவுடரை அதோட சேர்க்கணும் சே சேர்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட கலர் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட் ஆகும் ரொம்ப டார்க்காக ஒரு மாதிரியாக ரொம்ப இதாகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு பவுடரை சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டியும் போட்டுட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்குனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மட்டன் மட்டனை வந்து நார்மலாக வேக வைக்காமல் டேரெக்டாகவும் போடலாம் டேரெக்டாக போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ப்ளஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ரேஷியூவை ஸோ மட்டனை போடுங்க மட்டன் போட்டு வதக்கிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி தென் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பட்டை கிராம்பு பொடி போட்டுங்க கொஞ்சம் சோம்பு அல்லது சோம்பு பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுங்க போட்டுட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி தக்காளி போட்டுட்டு வதக்குனதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் கேர்டு மல்லி புதினா போட்டுட்டு நார்மல் ஒரு கிளாஸ் ரைஸ்னால் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுட்டு பர்ஃபெக்ட் ரெண்டு கிளாஸ்ன்றது ரெண்டரை கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் கூட வைக்கலாம் ஏன்னா மட்டன் குக் பண்ணுறதுக்கும் சரி பர்ஃபெக்டாக வைக்கலாம் கொஞ்சம் தயிர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மட்டன் வந்து ஈஸியாக குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் தயிர் வந்து நார்மலாக ஊற்றுற ஒரு கரண்டியை விட ஒரு ஒன்றரை கரண்டி ரெண்டு கரண்டி சேர்த்து யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து இதாகும் ஸோ ரைஸ் போட்டு லிட்டு போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசிலேருந்து நாலு விசில் வைங்க இறக்கும்போது ஃபைனலாக வந்து மல்லி புதினா கொஞ்சமாக வந்து கீ டாப்பிங் தென் வந்து பட்டை கிராம்பு பொடி போட்டுட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளேவராக இருக்கும் வீட்டில் இருக்க ரைஸை வச்சே பர்ஃபெக்டாக பண்ணுற மட்டன் பிரியாணி அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர் நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட கூட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் கௌரி ஓகே கொஞ்சம் டிவி வாலியம் கம்மி பண்ணிட்டு பேச முடியுமா ஓகே கௌரி ப்ளீஸ் டிவி வாலியம் கம்மி பண்ண முடியுமா ஓகே ஓகே கௌரி இன்னைக்கு என்ன வீட்டுல ஸ்பெஷல் சமையல் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே என்ன ஸ்பெஷல் சமையல் எங்களுக்கு இன்னைக்கு சாதம் வெண்டைக்காய் வச்சு வெத்த குழம்பு டவுட் கேட்க போறீங்க பரோட்டா முட்டை ஆட் பண்ணாம சாஃப்டா பண்றது எப்படி பண்ணலாமே தாராளமா ஹலோ கடாய்ஷா இன்ன
அதாவது வாட்டர் என்ன ரேஷியோ அதாவது ஒரு அரை கிலோ மாவுனா ஒரு கப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் அதில் கொஞ்சம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆயில் ப்ளஸ் சால்ட் எல்லாமே அதிலே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் அல்லது நாலு கரண்டி ஒரு ஒரு சின்ன கரண்டி அளவுக்கு நாலு ஒரு மூணு கரண்டி அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு மாவை நல்லா டைட்டாக போட்டு பிசைஞ்சி வச்சுருங்க மாவு டைட்டாக பிசைஞ்சி வைக்கிறது எதுக்காகனா பிசைஞ்சி எடுத்து வைக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா அந்த மாய்ச அதாவது மைதாவில் இருக்க அந்த அந்த ஆயிலி அந்த பாலோட கிரீமி எல்லாமே சேர்ந்து சூவி ஆகிடும் ஸோ அந்த சூவி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எடுத்து பரோட்டாவே வீசவே முடியும் அப்படி வீச முடியல வீச தெரியாதுன்னா சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு தின்னாவும் ஷீட்டை மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் பரோட்டா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் இந்த பரோட்டாவை ட்ரை பண்ணுறதை விட நீங்கள் ஆக்சுவலாக கோதுமை பரோட்டாவை இதே மாதிரி ரெசிபியில் கோதுமை பரோட்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா வணக்கம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஸோ மோர் ஓவர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேங்களூர் ஸ்டைல் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பே அந்த க கத்திரிக்காய் வந்துட்டு மேலே இருக்க அந்த தண்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு மேலே இருந்து டாப்பில் இருந்து பீலர் இருக்கு இல்லையா ஸோ கத்தி பீலர் அதாவது வெங்க உருளைக்கிழங்கு சீக்கிறது வந்து ஊசியாக கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் டோட்டலாக வந்து உள்ளே வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஸ்கூப் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ரோல் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் இருக்க சென்டர் பார்ட் மட்டும் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் வந்து கிரேட்டட் பன்னீர் கொஞ்சம் வந்து கேஷ்யூனட் பவுடரு போட்டுட்டு சால்ட்டு கேஷ்யூனட் பவுடரு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடரு கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிடணும் இப்போ அதில் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் வந்து பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனாக சாப் பண்ண பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கார்லிக் இதெல்லாம் சா ஃபைனாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிவிடுங்க போட்டு மேஷ் பண்ணும்போது பொட்டேட்டோ என்ன மேஷ் ஆகிருக்கோ அதே கன்சிஸ்டன்சியில் எல்லாமே மேஷ் ஆகிருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப கத்திரிக்காய்க்குள்ளே வந்து இதை ஸ்டஃப் பண்ணணும் அதாவது கரெக்டாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கத்திரிக்காய் வந்து உள்ளே இன்டெப்த் வரைக்கும் ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு கம் இது பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு நார்மலாக வந்து அந்த ப கத்திரிக்காயை வந்து நாலாக கீறிட்டு நார்மல் ஃப்ரிட்டஸ் போடுற மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பேட்ரி மாதிரியே போட்டுட்டு அந்த ஃப்ரிட்டஸில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க உள்ளே ரொம்ப ஸ்டஃப்பிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஸ்வீட் அண்ட் காரம் கலந்தது மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அந்த கத்திரிக்காயில் இருக்க நார்மல் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பச்சை வாடை போய் நல்லா குக் ஆகி நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன முத்துலட்சுமி மாதரிலிருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ரவா லட்டு எப்படி செய்வீங்க ஓகே ரவா லட்டு எப்படி பண்ணும் செஃப் அம்மா வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா மாம் ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஆ நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஓகே டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு ரெசிபி டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ரவா லட்டு வந்துட்டு நார்மலாக வந்து ரவா வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து கரெக்டாக வந்து ரவா வந்து நல்லா ட்ரெயின் இது சளிச்சுட்டு கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு கடாயில் போட்டுட்டு ஒரு ஃப்ரை ட்ரையாக கொஞ்சமாக கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ட்ரையாக கூட ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இது இல்லைனா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கீயை போட்டுட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பக்குவமாக ரோஸ்ட் பண்ணணும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு ஒரு கடாயில் வந்துட்டு பவுடர் சுகர் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் கேஷ்யூனட்டை கொஞ்சமாக பவுடர் பண்ணி
ஸோ மெல்ட் ஆகி ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் பிடிக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காக பிடி காஷ்நட் பவுடர்லாம் போடுறது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் பைண்டிங் ஆகும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக அந்த ஸ்மூத் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இல்லைனா கல் மாதிரி வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விடுங்க பரட்டி விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு பிடிச்சி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் சுகரை வந்துட்டு கொஞ்சமாக மேலே தூவி விட்டு லைட்டாக ஒரு கலர் கலருங்க ஏன்னா அந்த கிரன்ச்சி அந்த சுகரை கிடைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் மா நார்மல் சுகரை அதுக்கப்புறம் மேலே தூவி விட்டு லைட்டாக ஒரு பரட்டி பரட்டி ஒரு ட்ரேல போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலாக கேஷ்நட்டு சாப்பிடு கேஷ்நட்டு கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கையிலே பிடிச்சி ரவா லட்டு கொடுத்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் செட் ஆகிடும் இருபது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரத்தில் செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர் நெக்ஸ்ட் காலரும் இனிப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுங்க இது பொண்ணு பேசுறீங்க என் பேர் வெங்கடேஷ்ங்க ஓகே வெங்கடேஷ் இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க மட்டன் கிரேவி இது சேர்ந்து கேக்குறீங்க ஓகே இது நீங்களே কুক பண்ண போறீங்களா இல்ல வீட்ல உள்ளவங்க কুক பண்ண போறங்களா நானே কুক பண்ணு மேடம் நீங்களே কুক பண்ணுவீங்களா சரி ஓகே ஃபைன் ஹலோ சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க एक्चुअली பேச்சலரா வேகப்படுறதுக்குள்ள <laughs> ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்துட்டு மட்டன் மட்டனை போட்டுட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக வந்து பட்டை கொஞ்சம் கிராம்பு கொஞ்சம் ஏலக்காய் ரெண்டு பீஸ் அது எல்லாமே போட்டுருங்க தென் வந்து கொஞ்சமாக புதினா ரெண்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமே கட் பண்ணது கொஞ்சம் அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க அது அது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு குக்கரில் எழுதிட்டு போடுங்க கரெக்டாக ஒரு மூணு விசில் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து முக்கா பதத்தில் வந்திருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைடில் வந்து கொஞ்சமாக கசகசா கொஞ்சம் கேஷ்நட்டு ஒரு ரெண்டு கேஷ்நட்டு அண்டு கொஞ்சம் ஒரு திருவண தேங்காய் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிளகு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாமே வந்து ஊற வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அதை அரைச்சிடுங்க அரைச்சி ஃபைனாக பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் திரு திருலாக இல்லாமல் ஃபைனாக அரைக்கணும் ஸோ அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கடாயில் வந்து ஒரு தாளிப்பு தான் ஸோ சிம்பிள் தாளிப்பு ஸோ அந்த தாளிப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கரு கொஞ்சம் சோம்பு சீரகம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிளகு போட்டுருங்க அண்டு கொஞ்சம் கார்லிக் கூட சேர்த்துக்கலாம் கார்லிக் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் போட்டுங்க கொஞ்சம் பட்டை கிராம் பவுடர் போட்டு போட்டு நல்லா அந்த இதிலே ஆயிலே வத வதக்கிட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அரவையை ஊற்றிட்டு நல்லா அந்த ஆயிலே கொதிக்க விடணும் கொதிச்சு நல்ல ஒரு கொதி வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வேக வச்சுருக்கீங்க இல்லையா குக்கரில் ஸோ அந்த மட்டனில் இந்த வதக்குனதை எடுத்து ஊற்றிட்டு திரும்ப ஒரே ஒரு விசில் வச்சுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃப்ளேவரான ஒரு மட்டன் கறி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் பற்றி சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்த ஷெஃப் கிட்ட காந்திக்கு மட்டும் பால் ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்காது எங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ எங்களுக்காகவும் அந்த பால் ஸ்வீட்டை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக பாலோட க பசும் பாலில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக வரும் அந்த பேடா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து பாலை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக பாயில் பண்ணி நல்லா மேலே ஒரு ஒரு லேயராக பாலாடை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பாலாடை வர வர வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேர 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 தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ மேலே அந்த ரப்டி மாதிரி வரும் ஸோ அதை எடுத்து வச்சுங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஃபைனலாக வந்து பால் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் ஆகி ரொம்ப திக்காக ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் ரப்டி மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா ஸோ அந்த பால் ஆடை ஸோ அது எல்லாத்தையுமே போட்டு லைட்டாக பே ஃபைனாக பேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஸோ அந்த க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி பவுடர் அதாவது கேஷ்நட் வந்து பவுட
மோல்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் மோல்டு கட்டோரி இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் கட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து பட்டர் ஷீட் மாதிரி போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு லேயர் பண்ணி ரவுண்டாக ஷேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு ரோல் மாதிரி ஆகிடும் மில்க் பேடா ரோல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ யூஸ் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸா இருக்கு கேட்கும் போது பட் ஆனா அந்த பால சுண்ட காய்ச்சி சுத்தி ரப்படி எடுக்கிறது லாங் ப்ராசஸா இருக்கு இருந்தாலும் நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்றோம் ஷெஃப் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன சென்னையில இருந்து ஜெனிஃபர் பேசுறேன் மேடம் ஓகே ஜெனிஃபர் மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் தலையாக்கி புடிங்க பாக்குறோம் ஓகே மா थैंक यू so much the shows எல்லாம் பாருங்க அதே போல இந்த ஷோ பார்த்து ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா நிறைய ட்ரை பண்றீங்கமா நல்லா இருக்கு நல்லா வருது ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க இப்போ வந்து தேங்காய் சட்னி பூண்டு சட்னி கார சட்னி வெங்காய சட்னி இதெல்லாம் நான் அரைப்ப தக்காளி சட்னிலாம் ஓகே இல்லாம வேற ஏதா புது வகையான சட்னி இருந்தா ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் சொல்ல சொல்லுமா ஓகே நிறைய சட்னி வெரைட்டி அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது இல்லாம புது வெரைட்டி வேற கேட்டிருக்காங்க ஷெஃப் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அம்மா வணக்கம் நீங்க <laughs> 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 பச்சை மிளகா வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ வர மிளகா ஆட் பண்ணாதீங்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் மறுக்கடலை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நில இது அது என்னது சொல்கிறது கடலை பருப்பு தென் வந்து உளுந்து கொஞ்சமாக போட்டுட்டுங்க போட்டுட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகா வந்து வெடிக்கும் வெடிச்சு ஒரு மாதிரியாக ஒயிட் ஸ்கின் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் வறுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணது இஞ்சி பூண்டு போட்டுங்க கொஞ்சமாக பெருங்காய் பொடி போட்டு த வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே வந்துட்டு பீட்ரூட்டை வந்துட்டு ஃபைனாக வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு ஒரு முடிஞ்சால் அதை பிளான்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபைனாக வந்து கிரேட் பண்ணிக்கோங்க கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணும்போது பீட்ரூட்டோட வாட்டர் ஃபுல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகி அந்த இதோட பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி பாருங்கள் இந்த பீட்ரூட் சட்னி பர்ஃபெக்டாக வரும் இதே கன்சிஸ்டன்சி தான் பம்கினுக்கும் ஸோ இதே மசா இதே மாதிரி இது தான் தாளிப்பு எல்லாமே அதே தான் பம்கினுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா பம்கின் வந்து வேக வைக்க தேவையில்லை ஸோ அப்படியே நீங்கள் டேரெக்டாகவே கிரேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டு வதக்கலாம் வதக்கும்போது அந்த அந்த தண்ணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தாளிப்பு தனியாக போட்டுட்டு அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பம்கினில் வந்து ரொம்ப வாட்டர் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பீட்ரூட்டில் கூட ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்கும் பம்கின் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்டாக வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அரைச்சி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர்ல பல இன்ட்ரஸ்டிங் ரெசிபி எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணீங்க நீங்க சொல்லணும் நினைக்கிறேன் டிப் ஆஃப் தி டே என்ன ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லுங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஓகே டிப் ஆஃப் தி டேல வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கேட்டிருக்கீங்க சோ அதனால வந்து எப்படி சொல்றது கருவேப்பிலை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போடுறத விட அதாவது ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதப்ப போடுறத விட நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து குக்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையை போட்டு பாருங்கள் அதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஸ்டைலு ஸோ அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஆயிலில் போட்டோன்னா ஆயிலில் தாளி போட்டு கருவேப்பில் போடுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் போடாமல் ஃபைனலாக வந்து இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் இறக்கி போ போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் எந்த வித டிஷ்ஷு பண்ணாலும் ஸோ அதை அப்படி போய் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தென் வந்து கோகோனட் ஆல்சோ அதே மாதிரி தான் வெஜிடேரியன் சாம்பார் வைக்கும்போது சரி மற்ற விஷயங்கள் பண்ணும்போது சரி இப்போ ஆயிலில் போட்டு என்ன தான் வறுத்து தாளிச்சு போட்டாலும் ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொஞ்சமாக வந்து கிரேட்டட் கோகோனட்டை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதை ஃபைனலாக அது மேலே டச் போட்டு பாருங்க ரொம்ப ஃப்ளேவராக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அந்த வாசனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு டிப்ஸுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரெண்டுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயின் ஷிஃப் தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்லாம